E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, a mais uma prova de concurso público resolvida que eu estou trazendo aqui para o YouTube. E hoje, pessoal, a gente vai estar resolvendo a prova de concurso feita pela Prefeitura de Nepomuceno, Minas Gerais, no ano de 2013. Eu resolvi pegar essa prova, vou ser bem sincero com vocês, porque é uma prova cheia de pegadinhas, cheia de detalhes e cheia de questões polêmicas, tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui para meio que polemizar e revisar alguns assuntos legais aí junto com vocês. Então, nesse vídeo aqui, as questões, né? A prova tem 10 questões no total, mas nessa primeira parte a gente vai resolver 5 dessas 10. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre neoplasia de glândula salivar, sobre leucoplasia, sobre profilaxia antibiótica antes da extração do siso e também sobre anestesiologia, que é um tema bem importante aí, cobrado nos concursos. E só antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar vocês que agora o Arriba Dentista é parceiro do Passei Direto. Passei Direto é a maior rede de estudos do Brasil e conta com mais de 18 milhões de estudantes que utilizam né, o Passei Direto nos seus estudos. Então, agora eu também estou produzindo conteúdo para Passei Direto e conteúdo exclusivo que só os meus seguidores lá no Passei Direto têm acesso. Então, corre lá e vem estudar junto comigo lá no Passei Direto também. Mas, então, pessoal, vamos agora para a nossa questão número 1. Um. Vou deixar 10 segundos na tela, como sempre, e depois a gente vai para a nossa resposta. Essa questão aqui não é uma questão fácil, tá, pessoal? É uma questão bastante complexa. Ela fala sobre até alguns tumores aí que a gente ouve falar muito pouco, né? Mas eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse assunto aqui e aos poucos a gente vai resolvendo a nossa questão. Então, a localização mais comum dos tumores de glândula salivar vai ser a glândula parótida. 64% a 80% de todos os casos de tumores de glândula salivar acontecem na parótida, tá? E de todos os tumores que ocorrem na parótida, cerca de 15% a 32% dos casos vão ser malignos. E o adenoma pleomórfico realmente vai ser o, o nosso tumor mais comum de glândula salivar. E 53% a 77% desses casos de adenoma pleomórfico, eles vão afetar também né, a parótida. E além do adenoma pleomórfico, os tumores de Warting também são mais ou menos aí razoavelmente comuns. Né? Eles vão representar de 6% a 14% dos casos de tumores na, nas glândulas salivares. Então até estou deixando agora uma tabela tirada do, do livro do Neville, né, de patologia oral, onde tu encontra aí... É, os tumores benignos de glândula salivar, para tu meio que se encontrar aí, né, sobre quais tumores que a gente tem, porque são vários, tá? E tu vai ver que tumores malignos existem mais ainda. E até falando em tumor maligno, né, o tumor maligno mais comum de glândula salivar que a gente tem vai ser o carcinoma mucoepidermoide. Então, só com o que eu falei aqui, a gente já consegue perceber que a nossa segunda alternativa é uma opção verdadeira, e que a nossa terceira alternativa é falsa. E continuando aqui a minha explicação, de todos os tumores de glândula salivar, 8 a 11% vão acontecer na glândula submandibular, só que essa glândula né, ela é muito mais acometida por neoplasias malignas do que a parótida, por exemplo. Tá? Então, cerca de 37 a 45% dos tumores de glândula salivar que ocorrem na, sub, na glândula submandibular né, vão ser malignos. E já a glândula sublingual, né, que é a última glândula maior que a gente tem, ela vai ser acometida por somente 1% de todos os casos de, de tumores em glândulas salivares, né, pessoal? Mas o problema é que quando os tumores de glândula salivar ocorrem, afetam né, a sublingual, 70 a 90% dessas lesões vão ser malignas, então a glândula sublingual ela é muito menos acometida, mas grande parte dos tumores né, que estão presentes nessa glândula eles vão ter uma maior agressividade. 
E já os tumores de glândulas salivares menores, né, eles vão representar de 9% a 23% de todos os tumores. Então, as glândulas salivares menores, né, elas vão ser a segunda localização mais comum para as neoplasias de glândula salivar. Elas só vão perder para a glândula parótida. E até nas glândulas salivares menores, o adenoma pleomórfico também vai ser o tumor mais comum e representa 40% de todos os casos, é uma porcentagem bem grande aí, né? E quando os tumores de glândula salivar eles ocorrem nas glândulas menores, eles vão afetar principalmente o pálato, tá pessoal? Então grande parte desses tumores vão ocorrer na região posterior do pálato duro ou do pálato mole. E os lábios vão ser a segunda localização mais comum para esses tumores, seguidos da mucosa jugal, onde 11 a 15% dos casos vão ocorrer. Lembrando que os tumores de glândula salivar menor, quando eles afetarem o lábio, eles vão ser muito mais comuns no lábio superior, então 77 a 89% dos casos de tumores labiais, né, de glândulas salivares menores vão afetar o lábio superior. E por causa disso, a nossa primeira alternativa é falsa, porque a região mais comum dos tumores de glândula salivar menor vai ser o pálato e não o lábio, né pessoal? Mas quando ocorrer no lábio, daí sim o lábio superior vai ser a região mais afetada. Então observe aí como essa primeira questão já é uma questão bastante difícil, né? E... Pessoal, só aqui, é, dando uma pausa aqui na minha explicação, eu vou deixar agora uma imagem na tela, né, que era para eu ter mostrado antes, mas eu acabei esquecendo. Vou mostrar a lista aí retirada também do Neville dos tumores malignos de glândulas salivares. Se tu quiser, tu pode dar uma pausada aí nesse vídeo e observar melhor essa lista, porque são vários tumores, tá? E daí, só indo agora, né, para a nossa última alternativa, que fala que o adenocarcinoma polimorfo é mais frequente em doses, esse é um tumor que às vezes a gente ouviu falar pouco, né? Isso acontece porque essa neoplasia é uma das mais recentes que foi descoberta. Então ela foi descrita em 1983. E esse tumor vai ser praticamente exclusivo de glândulas salivares menores. Então 65% dos casos de adenocarcinoma polimorfo vai ocorrer no palato duro ou no pálato mole, né? Daí seguindo aquela, aquela receitinha padrão, né? O lado superior vai ser a segunda localização mais comum e a mucosa jugal vai ser né, a terceira localização mais comum desta neoplasia. E este tumor realmente vai ser mais frequente em idosos e o pico de prevalência né, dessa lesão vai ser da sexta à oitava década de vida e dois terços de todos os casos curiosamente ocorrem em mulheres. Mas então, né, por causa de tudo isso, a nossa quarta alternativa também vai ser correta e a nossa resposta vai ser a letra B. Mas agora vamos para a segunda questão desse vídeo aqui. Vou deixar 10 segundos na tela. Essa é uma questão bem complicada também, mas uma questão de patologia bucal, tá pessoal? Então, pessoal, antes da gente começar a resposta dessa questão aqui, eu queria falar um pouquinho sobre algumas generalidades aí da leucoplasia. Leucoplasia que é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma placa ou uma mancha branca que não pode ser caracterizada como qualquer outra doença. Então, a leucoplasia vai ser uma mancha branca que não é definida como leucoedema, como uma candidíase pseudomembranosa, como líquido em plano, né, como um nevo branco esponjoso. Então, a leucoplasia é simplesmente uma placa branca ali que, que não é definida como nenhuma dessas doenças, tá? E algo muito importante para a nossa resposta é que a leucoplasia, ela pode ou não apresentar displasia epitelial. Lembrando que a displasia epitelial, né, é uma atipia celular pré-cancerígena do tecido epitelial. E como eu falei, né, a leucoplasia pode ou não apresentar essa displasia epitelial. A leucoplasia vai apresentar, né, de acordo com o seu grau de evolução, aí, diferentes níveis de displasia epitelial. E quanto mais displasia a gente tiver, mais chances né, da nossa leucoplasia 
tem de virar um câncer, tá pessoal? E lembrando que a leucoplasia é a lesão pré-cancerígena mais comum e representa 85% de todas as lesões e ocorre principalmente em pessoas do sexo masculino, né? 70% dos casos ocorrem em homens. E agora a gente chega numa parte muito importante para a resposta da nossa questão, que é simplesmente os fatores etiológicos da leucoplasia. Então, provavelmente tu deve estar se perguntando se o gabarito dessa questão está errado, tá? Mas não, ele não está errado. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses fatores etiológicos. E eu vou começar esse assunto aqui falando sobre o tabagismo. Então, o hábito de fumar, ele vai estar sim associado ao desenvolvimento da leucoplasia. Mais de 80% dos pacientes com leucoplasia são tabagistas, tá? Então, os tabagistas vão ser muito mais propensos a apresentar uma lesão leucoplásica do que os não tabagistas. E agora tu deve estar se perguntando né, se a nossa terceira alternativa realmente está incorreta. E ela é sim errada, tá pessoal? Vou até parafrasear aqui, eu vou até ler a parte do livro do Neville que fala sobre isso. Então o livro fala, o álcool parece ter um forte efeito sinérgico com o tabaco em relação à gênese do câncer oral, mas ele não tem sido associado à leucoplasia, tá? Então, mais uma pegadinha aí dessa prova, a gente tem duas questões já e várias pegadinhas, né, como você pode ver, e isso faz com que essa questão seja bastante complicada, tá? Além disso, outros fatores etiológicos também vão ser a erva sanguinária, que são utilizados aí em algumas pastas de dente e enxaguantes bucais. A radiação ultravioleta também é um fator etiológico importante, assim como a presença de alguns micro-organismos como o treponema pálido, causador da sífilis, tá pessoal? E agora a gente chega aqui na parte do trauma, que é inclusive o tema aí da nossa última alternativa. Mas tem alguns parênteses aí que a gente tem que abrir em relação a isso, é mais uma questão um pouco polêmica e nada melhor do que o Neville para explicar isso para a gente. Então novamente eu vou ler aqui mais um trecho do Neville. Então o livro fala que a irritação mecânica crônica pode produzir uma lesão branca com superfície ceratótica áspera, que é denominada de ceratose friccional. Embora essa ceratose friccional ela seja clinicamente semelhante a uma leucoplasia verdadeira, essa lesão ela é nada mais do que uma resposta hiperplásica normal e ceratose desse tipo elas podem ser facilmente reversíveis após a eliminação do fator causador, que é simplesmente o trauma, né? E o livro completa essa parte falando que a ceratose friccional deve ser diferenciada do grupo de lesões orais pré-cancerígenas e por isso a nossa alternativa número 4 também é incorreta. E agora a gente vai para a terceira questão deste vídeo aqui, mais uma questão polêmica, tá? Que fala sobre leucoplasia e eu vou continuar esse assunto com vocês na nossa próxima resposta depois dos 10 segundos. E sim, pessoal, a resposta para a nossa terceira questão vai ser realmente a letra D. Então, apesar da leucoplasia ela ser mais frequente em homens e afetar a pessoa acima dos 40 anos, um ponto importante dessa questão aqui é que ela não fala simplesmente da leucoplasia. Ela fala das chances da leucoplasia em virar um carcinoma. E para Resolver essa questão junto com você, porque sim, né? A resposta é a letra D, por incrível que pareça. Mas para resolver essa questão, eu queria trazer esta imagem na tela. Então, como você pode ver aqui, a leucoplasia ela pode apresentar diferentes graus de displasia epitelial. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um dos estágios da leucoplasia que são apresentados nesta imagem. E através dessa imagem aqui, a gente vai chegar na resposta da nossa questão, tá? Mas então, a leucoplasia fina ou branda, ela raramente vai demonstrar algum tipo de displasia na biópsia, mas para aqueles pacientes que são alertados em relação ao contato com os fatores etiológicos e tudo mais, e esses pacientes continuam tendo contato com esses fatores, a leucoplasia fina ou branda ela pode continuar evoluindo e daí ela pode chegar no grau aí de uma leucoplasia espessa ou homogênea, né? que seria ali o segundo grau de leucoplasia presente na nossa imagem. Algumas dessas leucoplasias, elas desaparecem ou simplesmente continuam nesse estágio né, de leucoplasia espessa. 
mas outras continuam se desenvolvendo, isso pode muito bem ocorrer, porque como eu falei, né, alguns pacientes eles não perdem o contato com os fatores etiológicos, tá pessoal? E se a leucoplasia espessa ela continuar sofrendo aí, né, diferentes graus de, de diferenciação das células epiteliais, a gente pode chegar na leucoplasia verruciforme ou verrucosa, que daí sim já é uma leucoplasia de alto risco. E essa leucoplasia, ela se dissemina lentamente e ela pode afetar vários outros sítios da mucosa oral. Frequentemente, a gengiva é afetada por essa leucoplasia verrucosa, mas ela pode afetar praticamente a boca toda, tá? Então, assim, as lesões podem começar como hiperceratoses, tá? Mas com o passar do tempo, essas lesões elas vão crescer e elas vão se tornar lesões exofíticas e lesões em formato ali de verruga, né? E essas lesões verrucosas, como eu falei, elas têm um grau mais alto de diferenciação das células do epitélio, né? Essas lesões raramente regridem, a não ser que seja feito algum tipo de tratamento, tá? E a leucoplasia verrucosa, ela vai ser uma variação incomum de leucoplasia, porque ela tem uma forte predileção por pessoas do gênero feminino e ela não está associada com o uso do tabaco, tá? E por isso, pessoal, simplesmente por causa da leucoplasia verrucosa, as nossas alternativas B e E estão incorretas. Então, como eu falei, assim, é uma questão bastante difícil. Eu espero que aqui a minha explicação não tenha ficado complexa, né? E para acabar aqui a resposta da nossa questão e matar também as alternativas A e C, o Neville fala que aproximadamente 70% das leucoplasias orais são encontradas no vermelhão do lábio, na mucosa jugal e na gengiva. E as lesões na língua, no vermelhão do lábio e no soalho de boca vão contribuir com mais de 90% das leucoplasias que, tem, que exibem né, displasia ou também que desenvolvem para um carcinoma, tá pessoal? Então, por causa disso, leucoplasias no soalho bucal e no ventre da língua também apresentam risco aumentado para a evolução da leucoplasia para o carcinoma, o que não ocorre em pacientes jovens e por isso a nossa resposta vai ser a letra D, tá? Olha, sendo bem sincero com você, foi uma questão que me deixou bastante confuso, eu tive que estudar bastante essa resposta para trazer ela aqui para o vídeo, tá? Então deixa aí nos comentários o que, que tu achou dessas questões aí de leucoplasia, porque elas são bastante confusas e eu espero que a minha resposta também não tenha te confundido mais ainda, tá? Lembrando que qualquer dúvida tu também pode deixar nos comentários. Mas agora vamos para a quarta questão desse vídeo, a penúltima que eu estou trazendo para cá hoje. Esta questão aqui é outra questão extremamente polêmica e ela é polêmica, pessoal, porque isso vai variar demais com a bibliografia que o autor da questão se, se baseou, né, para dar a resposta dele. E eu joguei partes do denunciado dessa questão na internet e eu caí exatamente no artigo que o autor usou de fonte, né, para elaborar essa questão. E ao ler esse artigo eu achei essa questão mais polêmica ainda, tá? Então, o título desse artigo, como tu pode ver na tela, é Administração profilática de amoxicilina em cirurgias de terceiros molares retidos em pacientes saudáveis. Só o título já dá de escrever um livro, né? E eu sou meio contra questões assim, tá? Eu gosto de questões que têm uma resposta mais definitiva, mas a gente vai estar debatendo aí, falando um pouquinho sobre esse assunto, esse debate, a troca de ideias, que vale a pena, né? Então, assim, dexametasona, é, corticoides, né, amoxicilina, são muito receitados por vários dentistas antes da exodontia de terceiro molar. Exodontia de terceiro molar que tem várias indicações, né? Como, por exemplo, a ocorrência de pericoronarite, cárie, periodontite, cistos ou tumores associados a esse terceiro molar, tá? Indicação ortodôntica ou protética. Só para citar algumas, né, das principais... É, indicações de extração dos terceiros molares, né? E essa profilaxia antibiótica, pessoal, ela é feita principalmente para evitar as complicações que podem vir 
da extração da, da exodontia terceiromolar, né? Então, a extração terceiromolar é algo que pode sim causar algumas complicações, né? Por causa ali da, da posição posterior do, do terceiro molar, por causa da proximidade com o nervo alveolar inferior, tá? Então, várias coisas vão ser determinantes no aparecimento ou não dessas complicações. E só para citar algumas complicações, né? A gente pode ter hemorragia, alveolite, dor, edema, trismo e até parestesia, né, que seria aí a complicação, uma das mais graves, tá? E começando a falar um pouquinho aí do nosso artigo, ele fala que a prescrição antibiótica, ela é feita basicamente sobre três formas, né? Ela pode ser feita quando a profilaxia, o uso do antibiótico, feito antes da cirurgia, quando ele é feito depois da cirurgia, quando ele é feito antes e depois da cirurgia, né? No entanto, o artigo fala que essas condutas elas não seguem um protocolo baseado em evidências científicas. E é aí que está o pulo gato para a gente responder a nossa questão. Então, o artigo cita vários estudos, ele fala que o termo profilaxia antibiótica é, refere né, à administração prévia de antibiótico em pacientes que não apresentam sinais ou sintomas de infecção, né? mas que essa profilaxia deveria ser usada em pacientes de alto risco que são submetidos aos procedimentos odontológicos, mas no fim de tudo isso, para eu não me estender mais ainda nesse vídeo que já deve estar cumprido, né? Mas no fim disso o artigo fala que, parafraseando aqui o artigo, tá? No contexto das exodontias de terceiros molares, o uso de antibióticos deve ser considerado apenas quando o paciente apresentar sintomatologia prévia, posição desfavorável do órgão dentário, necessidade de osteotomia e odontissecção, tempo cirúrgico estendido, deficiente gênero oral ou idade avançada. Assim, a prescrição antibiótica não deve ser indicada em todas as condições clínicas, sendo necessário avaliar tais fatores como a condição sistêmica do paciente, a habilidade nutricional e contaminação do ambiente cirúrgico. Né? Isso aí ele tirou de alguns artigos, tá? E ele cita né, de, de alguns artigos, mas esse artigo especificamente ele conclui. Apesar da administração da amoxicilina no intuito de reduzir complicações pós-operatórias ser objeto de controvérsias, os estudos vigentes depois dessa revisão de literatura, né, os estudos vigentes revelam que essa prática não apresenta eficácia clínica comprovada e, portanto, sua descontinuação deveria ser considerada. Daí ele cita mais vários artigos, né, de onde ele tirou essa informação. E o artigo completa, né, assim a melhor forma de prevenir complicações inflamatórias e pós-operatórias permanece sendo o controle vigoroso da cadeia séptica e utilização das técnicas cirúrgicas apropriadas. Então, pessoal, o nosso artigo conclui que não é necessária a utilização de antibiótico profilático quando a gente vai extrair siso de pacientes sadios, né? E só mais uma crítica aqui a essa questão, né? Quando o autor do artigo ele cita ali algumas condições onde a profilaxia é, antibiótica deveria ser feita, ele cita ali terceiros molares que... Ah, a profilaxia antibiótica deve ser feita em terceiros molares que necessitam de osteotomia, de odontossecção... E, pô, se tu já fez uma cirurgia de siso, tu sabe que a osteotomia é feita em grande parte dos casos de extração de terceiro molar, né? Então, assim, isso não seria uma desculpa para não usar os antibióticos, né? A ausência de osteotomia. Porque quase todo siso para sua extração exige a realização de osteotomia. Então, quase todo siso necessitaria da profilaxia antibiótica, né? Por, por esse raciocínio, tá? Na minha opinião. Então, deixa aí o que você acha sobre essa questão nos comentários que a gente pode estar conversando sobre esse assunto. Mas o que vale mesmo é a conclusão desse artigo, e por isso a nossa resposta será a letra B. E agora vamos para a questão número 5. Não é uma questão fácil também, mas na minha opinião a mais tranquila deste tipo de aqui. Então vou deixar 10 segundos na tela e depois a gente vai para a nossa resposta. Bom, pessoal, então a resposta para a nossa questão realmente vai ser a letra C. A tetracaína e ropivacaína vão ser anestésicos de longa duração. É uma questão complicada também, porque são anestésicos que a gente não vê aí diariamente na nossa prática clínica, né? Então a tetracaína é um anestésico de longa duração do grupo dos ésteres. A ropivacaína é uma amida que a gente não costuma usar muito, mas também é de longa duração, tá? 
Além da roupa vacaína, uma outra mídia de longa duração que a gente tem vai ser a bupivacaína e a etidocaína, né, só para citar mais uma. Então, anestésicos como articaína, lidocaína, prilocaína e mepivacaína também vão ser amidas, mas vão ser amidas de duração intermediária e não de longa duração. E para encerrar aqui, né, a procaína e a cloroprocaína, os anestésicos citados nas letras A, e D vão ser anestésicos de curta duração e também, né, por isso aí, vão acabar invalidando essas alternativas, tá? Mas, resposta para esta última questão, letra C. Mas, então, por hoje era isso. Muito obrigado você que acompanhou este vídeo até aqui. Não esqueça de deixar sua opinião sobre essa prova nos comentários. A segunda parte dessa prova aqui eu vou estar postando o mais rápido possível aqui no canal. Na minha opinião, a segunda parte é uma parte mais legal assim, tá? Mais tranquila da gente estar resolvendo juntos. Mas, muito obrigado mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.